你不是说你想看星星吗？我就在这儿搭了一个帐篷，然后我们一起看星星。这个你都记得，好用心。嗯。今天好像看不到星星了。可是我找这个地方找了好久才找到，那我们就下次再看，好吧？对不起，没让你看到星星。这有什么好对不起的，傻瓜？怎么在这儿？睡着了。嗯、<笑>你怎么在这儿啊？海鑫。那个就是你说颜值很能打的那个男的，那个男的，像你这种男的可以称之为那个男的，像安生这样的男人，怎么可以这样称呼呢？也没有很帅嘛，胡子拉碴的，我没我精致。哎，行行行，说着玩着，你来这干什么？跟你有关系吗？你为什么会在这儿？一个单身男子在我女友家楼下守着，怎么跟我没关系？而且，这房子是我的，我来看看我房子怎么了。啊，嗯，哥，你怎么到这儿来了？啊，我，我哥是来接我的。不好意思，我家里突然有点事儿，我就让我哥哥来接我了。你们玩的开心，下次再约。先走了，走吧。哥，你真的在安心楼下等了他一晚上？没有啊，没有的话，你这么爱干净的人，怎么会连胡子都不刮？啊，剃须刀丢了，怎么了？你还真是不会撒谎，怎么这么傻？为了安心。守一晚上，哥现在不想聊这个。嗯，哥，我们现在已经不是小时候了
，安心也已经是个成年人了，不需要你每天每天守着他了。你不觉得你对他的好都已经有点过分了吗？都不像是哥哥对妹妹，而是怎么不像哥哥对妹妹了？哥对你不好吗？就赶紧把胡子刮了吧，别让妈看见了。不知道。作为新人，您就取得了这么好的成绩，是您之前有预料到的吗？嗯，完全没有。其实我就是带着一份单纯的对漫画的喜欢，然后把我心里想的另外一个世界画出来，给我的读者们分享。得到这么多的关注和喜欢，其实我自己还挺受宠若惊的。那您现在被称作国漫界的未来，读者对您的期待比之前要多很多，会不会觉得有很大的压力？嗯，现在的确是比之前一个人在画室创作的时候要少去很多自由，压力也会有。不过更多的是不想辜负这些喜欢我的人，尽可能的去把压力变成动力。好的，那我们今天的采访就到这里了，谢谢合作，谢谢。那我就期待一不小心捡到王爷，能有一个完美的结局，我会一直追更的，辛苦了，加油。慢走啊！哎，哎，不早了，我们先回去吧。这好不容易回来，多住几天呢？你看你都瘦了，哪儿的话呀？我还胖了三斤。胡说，你身上哪瘦一斤胖一斤啊？我看得一清二楚的，不行不行，你这个找女朋友的事情啊，必须提上日程。对，从来没有见过哥把女朋友带回家里。妈，您就别操心这个事儿了。什么不操心呢、啊？哎，你看你妹妹，跟那个林胜挺好的吧？没有，妈，我跟林胜什么关系都没有，我就是把他当弟弟看。狡辩，还狡辩？什么弟弟呀、啊？他眼睛都快长到你身上去了，哎，不承认。啊，对了，还有那个安心，跟林月也挺不错的，就你，连个人影都没有。哎，有没有什么朋友可以发展一下？我跟你爸爸当年就是从朋友到夫妻的。妈，我现在对女孩子真的没兴趣。对女孩子不感兴趣？你不会是？不是，想什么呢？那你为什么不找女朋友啊？除了安心，我没见你跟别的女孩子走近过啊。你总不能跟她谈恋爱吧